Cultura Livre por Laura Lavieri. Cultura Livre é acesso. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Eu sou a Laura Lavieri e eu anuncio o desastre solar. Radical, começando o Cultura Livre. Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui a Laura Lavieri, lançando o primeiro trabalho solo dela, que é o Desastre Solar. Hoje por aqui também tem Disco a Disco com a Carolina Bianchi. Eu vou começar apresentando todo mundo para criar aquele momento de intimidade. Vou começar aqui com Guilherme Lírio. Bem-vindo, de volta. Paulo Emery. Estava louca para apresentar ele para falar um pouco de francês. Ali, Igor Caracas, 
Ico dos Anjos, Pedro Fonte e ela, Laura Lavieri. A Laura, bom, ela já esteve aqui no programa com o Marcelo Genesi, porque ela cantou durante um tempão com o Genesi, durante os dois discos que ele lançou, isso quer dizer uns... Dez anos. Dez anos. <risos> e aí... Dez anos cantando com Genesi, ela resolveu lançar o primeiro trabalho solo dela, que é o disco da Laura Lavieri. Então, estou super feliz de falar Laura Lavieri, vou falar bastante <risos> durante o programa, que é o Desastre Solar. E aí, num pontapé inicial do programa, acho que a gente já fala sobre esse processo de colocar o seu nome na capa de um disco, é, ser a cantora principal, a da frente que fica lado a lado ao mesmo tempo, que é tão bonito, e é isso. Eu queria saber isso, Laura. É, pois é, é muito esquisito isso, porque parece... É um começo, mas de um ponto que não é o zero, né? É um, não sou exatamente uma virgem, né? Mas tem muito ineditismo nesse processo. E... E essa é a diferença, né? Assim, eu acho que não sei se é bem a segunda dimensão do meu leão ou se é a coisa feminina, mas eu sou muito boa de ser o braço direito, sabe? De, de me doar para alguém. E eu demorei a entender é, a necessidade de fazer algo só meu e me expressar por mim e cuidar das minhas coisas. Sim. Mas no momento que eu entendi, eu precisei passar por poucas e boas para entender isso. <risos> e aí, quando eu entendi, é, eu entendi que eu teria que desbravar, na verdade, né esse território e, e conquistar ele. E isso passa por um processo de descoberta mesmo, de, de consciência, de se conhecer. É, e isso foi essencial. E acho que eu precisava de uma cura, mais do que nada, e me conhecer e conquistar esse território, me curou. E foi um processo super, ao mesmo tempo, eu acho que foi um processo trabalhado muito por você e bem cuidado, né? Você foi fazendo ele aos poucos, você foi, sabe, você foi se afastando do Genesi aos poucos, você foi criando o seu trabalho, fazendo shows, buscando repertório, tudo foi bem cuidadinho, né, por você. Foi. É, porque, na verdade, a música sempre teve na minha vida... Eu, a música me foi ensinada junto com as noções mais básicas de vida e de amor. Então, para mim, cuidar da música é tipo cuidar da vida. assim. Então, é... E era isso, era realmente um processo de cura e de consciência e de reconhecimento. Então, eu fui fazendo isso de acordo com a verdade desse processo como um todo. É... E foi muito especial também é, essa abertura com o Genesi, começar com o Genesi, porque foi um, um processo que começou também por causa de uma relação muito próxima, é um irmão, é, tem uma coisa kármica, de uma continuação da história do meu pai, minha e dele. É... O pai da Laura, é, ele foi do Música Ligeira, é o Rodrigo Rodrigues, e ela, enfim, por isso que ela fala que ela tem essa ligação desde sempre em casa, acho que ela aprendeu a falar... Não sei se ela aprendeu a falar ou cantar primeiro. <risos> Acho que foi meio junto mesmo. E aí... Então, também eu tive esse berço musical familiar. Então, para mim, era difícil pensar em fazer o meu caminho de uma forma muito profissional e, sabe? Uhum. Vamos aqui fazer esse disco. E... Então, eu precisava de uma relação familiar, de uma relação de amizade, de muito amor, carinho e cuidado envolvido. Então, é, eu tomei esse cuidado de me rodear de pessoas com muito amor e com muito cuidado, entendendo a minha busca e foi essencial. Bom, e aqui rodeada de pessoas com todo esse carinho, ela continua com respeito. <risos> Celebrar essa união faz o todo Respeito 
aqui no Cultura Livre, em todo lugar, eu espero. Agora a gente faz nosso primeiro intervalo, que é bem rapidinho, e volta com mais Laura Lavieri, que hoje tem muito desastre solar por aqui. Cultura Livre Cultura Livre, de volta na sua televisão, hoje com Laura Lavieri, mostrando aqui o seu desastre solar, o primeiro trabalho solo da Laura. Digo solo sempre que eu falo de um disco, porque... A pessoa vai lá, trabalha com uma galera, banda, faz assessoria, produção, tudo isso. E aí você fala do disco solo da pessoa. Mó mentira. Mó mentira. Um disco super acompanhado. Ainda bem. Ainda bem. E, e eu queria falar da produção do disco, que foi o Sim. Diogo Strauss. É... Queria saber por que, que você escolheu o Diogo. Também foi um processo com o Diogo, né? Foi, foi um processo. É, a gente... Eu me apaixonei de cara pelo trabalho dele, é, conheci através do disco da Alice, Caime e aí eu fui atrás, né, Google, né, fui atrás, já vi tudo, puxei a ficha, e aí a, se confirmou quando eu ouvi o disco dele, que chama Spectrum, Spectrum. volume 1, que é muito bom, e aí eu falei, cara, esse é o cara, porque ele ia juntar, a minha, a minha formação musical, ela tem muito do erudito, de jazz, de samba, de era do rádio, então... E o processo com o Genesi é muito pop, muito AM. Então, e o Diogo, ele é um mix muito bom dessas duas coisas, né? Não à toa também, né? Assim, de onde ele vem também justifica isso. Também, agora a gente vai explicar. O Diogo <risos> é filho... Do Leno. Quem isso. lembra de Leno e Lilian? Quase, se você tem, acho que a maioria não sei se lembra, depende da sua idade. É, mas Leno e Lilian, eles foram, eles foram uma dupla em 1900 e... Não sei, é um negócio assim, jovem guarda, né? <risos> jovem guarda época. e era um meio lado B, né? Quase Sim. uns malditos, entendam bem essa palavra. Os mal, benditos Maldi malditos. Benditos malditos da jovem guarda, é. então é... 
E também tem o flerte com ele, né? Fez o flerte com a música eletrônica, então ele, ele é uma mistura muito boa dessas coisas todas. E aí, por isso tudo, você achava que ele tinha que ser o produtor do Desastre Solar? Sim, foi a minha primeira convicção. A primeira era que eu tinha que fazer um disco, a segunda foi esse cara, é o cara que vai me ajudar. E, e aí a gente, eu passei uma semana no Rio e a gente fez esse primeiro teste que foi o, o Quando Alguém Vai Embora. Que ele falou, ah, vamos fazer, fazer um single e ver se dá certo, né? Aí deu super certo, no final deu super errado, a gente quase assim, acabou com tudo. Então vai lançar a faixa. Aí o Cassim, nosso padrinho, fez a gente fazer as pazes, aí a gente também nunca mais brigou. É, e aí também foi um convicto para o estúdio, entendendo? E foi um processo longo, a gente... É, eu acabei mudando para o Rio de Janeiro, eu precisava dessa mudança geral, eu precisava de sol, eu precisava... A gente vai falar dessa mudança tá e desse sol que eu estou vendo. <risos> Ai, agora, falando em sol, tem o sol do céu. <risos> aqui no Cultura Livre, hoje com Laura Lavieri, e eu queria falar sobre a escolha do repertório, 
porque é um repertório que tem, enfim, tem novos baianos lá de trás, tem revelação, tem, <risos> enfim, tem músicas feitas para você. Como é que foi escolher e montar esse repertório? Foi um desafio, porque também, tanto tempo, <risos> é, o Zé Miguel Wisnik diz que a liberdade é a consciência do limite. E aí é muito bom mesmo, porque aí quando você entende o limite, você entende dentro dali, você é tudo aquilo, né? Mas era realmente muita coisa para ser, <risos> muita coisa guardada, muita influência. E eu gosto de música, e música é muita coisa. <risos> então foi um pouco difícil selecionar o que, que eu daria conta, ainda formando uma unidade para um primeiro disco. Mas foi o nosso desafio e mesmo assim eu dei aquela extrapolada, né? aquela forçaçãozinha de barra, mas que é um pouco a minha, o meu papel de intérprete também, né? dar conta é, de vários recados e de várias histórias e conseguir dar um fio condutor em que o acesso chegue direto nas pessoas. É, então, enfim, foram muitas pesquisas, um tempão de pesquisa, mas no fim, foi meio assim, a música, essa música que a gente acabou de cantar, ela ficou pronta no dia anterior a gente entrar no estúdio. Tá. E eu tinha pedido já umas músicas para o Alberto, e o Alberto é assim, foi um sonho, uma sorte ter ele comigo, ele é uma das grandes figuras da música do Brasil, para mim, é... e aí eu pedi canções para ele, ele também é um grande compositor, é... e ele me apresentou várias, e eu não conseguia, não gostava, não é que eu não gostava, não, não tinha como entrar no disco, assim, não... eram lindas todas, mas não eram do meu discurso da, do momento, e aí ele chegou um dia antes e falou... Essa eu fiz pra você. Essa vai eu rolar. Eu pensei em você. E aí eu ouvi todo mundo que eu vi a primeira vez. Fica apaixonado. Ai, que música linda. E foi um presentão. E aí foi isso. Assim, eu fui garimpando das versões. É, o critério é músicas que eu acho que são importantes serem recontadas pela história do país e pelo momento em que ela apareceu e do momento que eu vou estar recontando elas, e que a minha pessoa e a minha capacidade de interpretação consigam dar uma nova versão mesmo. né? É, e das novas foi essa busca também de juntar os compositores contemporâneos que eu admiro, que são muitos também. Teria que fazer uns 30 discos para dar conta, mas... Mas você vai fazer ainda. É, ainda vou chegar lá. <risos> Ela ainda vai dar conta, gente. É. É, agora a gente faz mais um intervalo e a gente volta. Hoje tem mais Laura Lavieira e ainda tem o disco a disco com a Carolina Bianchi, que é atriz, bailarina, performer. Até já. Cultura Livre. De volta à Cultura Livre, hoje com Laura Lavieri. e agora é hora da nossa pauta não musical, que funciona assim, a gente fala quem é o convidado no nosso Instagram, você manda uma sugestão. Vamos lá, hoje a escolhida, a pauta escolhida foi da Aline e ela quer que a gente fale sobre astrologia. Uou, é. ai, ufa. Você é ligada de alguma forma à astrologia? Sou super, mas assim, totalmente amadora, tá? Sim. Sei, eu estudo por conta própria e converso com os amigos também interessados, tipo o Rodrigo Campos. É, Rodrigo é... Rodrigo é... Estudioso. Estu... É, o Rodrigo estuda, daqui a pouco ele é profissional de verdade. A gente tá falando do Rodrigo porque tem faixa bônus hoje com o Rodrigo Campos. Ah, desculpa, é. gente. Spoilers. <risos> Mas que signo você é? Leão. Leão? Você sabe o signo da banda inteira, sim? Então, é... o, o Ico eu sei, o Igor não. Mas é Libra? É... Libra, o Ico... Ele, ele é Libra também, o Guilírio. Guilibra. Guilibra. <risos> Guilírio Etéreo. Paulo Emery é um digníssimo virginiano, ascendente em Ares. É, o Ico é Peixes, não é? Ou é Aquário? É Aquário. aquário. Peixes é o, é o Lau. Que eu... O Pedro é virgem também. Rola uma terrinha, uma terra firme nessa tá. banda. 
E você faz mapa astral, essas coisas? Você eu te... interpreto, mas aí eu me dou o direito ah. também de interpretar bem livremente, assim, artisticamente. Tá. E para fechar, a Aline faz uma... Ela quer saber o que foi ou o que é o seu desastre solar. É, o meu desastre solar é justamente... Desastre é essa palavra que é como o mal astro, né? o mal encontro astral. E eu não consigo entender o que pode ser bom ou ruim para os astros. Então, é justamente sobre parar um pouco e ver o valor e fundo nesse momento em que o fim e o começo se encontram. Enquanto você acha que tudo acabou, que você está só em meio aos escombros e não tem mais nada, está tudo esgotado, você tem que lembrar que o Sol, o centro do nosso sistema, ele é uma estrela que explode o tempo inteiro e que ninguém pode chegar muito perto. Então, as coisas sempre têm essa dualidade e na morte tem muita vida. Então, é um pouco sobre isso. Que bonito. Obrigada, Aline. Foi ótima a sua pauta <risos> é, não musical, meio musical, enfim, mas foi boa. Foi bom o desastre solar. Agora tem a próxima música, que é Tudo Outra Vez. Gigante desprazer em não te conhecer. Sabe lá o que sal que seria de nós? Que gostoso de sabor. Fotografaria nossa casa isolada capital. Deleitoso mal estar, deixar você. Seria disputada entre beijos todo mês, coisa casual. Não seria tão clichê nossos ups and Fotografaria nossa casa sem mobília no Natal. Que saudade de você ficaria pendurada no final. E depois de você, qual de nós não viveria? Outra vez aqui no Cultura Livre, a gente vai começar, brincadeira, a gente não vai começar tudo outra vez. <risos> Depois você começa no YouTube, se você quiser ver de novo. É, eu falei que a gente ia falar da mudança para o Rio. É, a Laura morava aqui em São Paulo, né? Você nasceu aqui em São Paulo? Sim. Nasceu em São Paulo. E aí ela mudou para o Rio nesse processo do disco. Faz quanto tempo você está no Rio? Vai dar quatro anos. <risos> o que te levou ao Rio de Janeiro? <risos> o que você foi buscar no Rio? Eu fui buscar o sol, literalmente, porque eu fiquei sofrendo muito. Esse negócio dos escombros e das cinzas não é figurado também. É, eu 
sofri durante dois anos uma doença de pele, com crises terríveis, sem saber o que, que era. E aí eu tive meu diagnóstico e eu, a, a, o melhor remédio para minha doença é o sol. E aí, além disso, eu precisava buscar esse herói né, do primeiro plano, né, esse mais extrovertido, né, para fora. É, e aí eu entendi, e também um pouco essa, essa diferença musical também, desse lugar que eu acho que eu exerci muito com o Genesi pelo meu papel e pela... Pelo, pelo cenário musical ali, que era mais melancólico mesmo, mais uhum. para dentro, mais introspectivo, um romantismo mais denso para dentro. E aí eu achei que realmente eu precisava ir para fora. E aí o Rio reuniu tudo isso, reuniu o Diogo, reuniu essa nova sonoridade, reuniu esse sol, então... E uma mudança, né? Eu precisava sair do, do meu lugar confortável. E, então, o Rio foi bom. E também não é tão longe, nem tão é, diferente. Assim. É nem tão longe, nem tão perto, que dá para vir toda hora. Enfim, é exatamente. tem seu charme. <risos> Agora, tem a próxima música, que é mais um whisky que o Guia Mavis fez para Laura e gravou também no disco. Mais um whisky. Você vai rir de mim, dizer 
mais um whisky aqui no Cultura Livre. É, o Otávio Carmo perguntou na nossa transmissão se essa era a primeira vez que uma mesma música era gravada numa mesma temporada do programa. E sim, acho que é. Uau! Merece um brinde, o pessoal falou. <risos> Então aproveita mais um, inter... mais, né? um. mais um, é, aproveita Sim. o intervalo para preparar o, o drinks que a gente volta com o nosso <risos> último bloco com disco a disco com Carolina Bianchi e mais música. Até já. Tura livre. Último bloco do Cultura Livre com Laura Lavieri e agora é hora da nossa pergunta do chat, que você participa no dia da gravação, é só se inscrever no nosso canal do YouTube que você fica sabendo quando a gente está ao vivo e a gente também posta bastante nas redes sociais. É, a pergunta que eu escolhi aqui é do Golden Lock, ou a Golden Lock, que é Laurinda, responde aí para nós, como é que você se sente sendo uma artista que transita nos palquinhos e palcões do Brasil? Beijos ah, imensos. Lindos. Então, isso faz parte daquilo que eu estava falando da minha... de gostar de muita coisa e de... No Rio, por exemplo, eu, eu só frequento os inferninhos, os buraquinhos da música independente. E... Poxa, eu não sei. É, é até difícil por isso, às vezes, focar. Depois eu pensei, esse disco vai ser bem misturado e os próximos vão ser muito focados. Assim, <risos> samba e pagode, disco de punk. Aguardem, um breve disco punk da Lava. Mas... Não perdem por esperar. É. Não, não é nada tão radical assim. Mas é. Ah, eu gosto de música, né? Eu gosto de música de verdade. Então eu vou indo atrás. É, onde a música acontece com fervor e verdade, eu fico ali e volto e faço amigos. Então, é, na verdade, é para isso que eu vivo. O resto é consequência, é o registro que fica para dividir com todo mundo. Como diz a Letícia Letrux, ela sabe circular. <risos> né? <risos> Bom, e o Otávio Carmo perguntou, é, como é que se encontrou com Sóstenes Rodrigues? E como foi receber essa música? Nossa, Ele está falando é da música que foi lá no a primeiro bloco, música. a segunda música que ela fez no programa hoje. Que é Respeito. Respeito. Essa história é legal. Eu falei para o Genesi, ó, vou fazer meu disco, eu preciso de, de composições. Então, o que você tiver, o que você... Porque também ele é muito bom de sacar músicas boas para minha voz. Você fica esperto. Aí, ele foi para Recife. Recife, Caruaru. É... E aí, ele voltou e falou, Laura, encontrei um cara em Caruaru. E ele veio até mim e ele falou, você canta com uma menina, não canta? Que é sempre o contrário, né? Eu que ouço, você canta com o Genesi, né? Você canta com uma menina, não canta? Canto. Então, eu sonhei que uma menina gravava a minha música. E aí tá aqui a minha música. Eu preciso cantar pra você e você precisa mostrar a minha música pra ela. E aí ele cantou. Essa foi a primeira que ele cantou. E aí ele cantou entre outras, mas, assim, essa era do sonho e essa foi a que eu ouvi, eu nem sabia que essa era do sonho, assim, eu ouvi no meio, assim, e falei, não, isso daqui é muito legal, essa música diz tudo, e aí foi isso, teve aí um, um arranjo. Gente, magia sempre é de pintar por aí. Sim. É, agora tem o nosso disco a disco falando em magia com essa artista que eu adoro, que é a Carolina Bianchi, e é ela que escolheu os discos, a Laura tá super feliz que caiu no mesmo programa, né? Deu match. Sim. <risos> Carolina Bianchi no Disco a Disco. Um disco para animar dias ruins. É... Eu escolhi um disco, na verdade, que tem duas canções, que é um disco de uma banda italiana dos anos 60, final dos anos 60, barra 70, o The Hoax. E eles fazem uma composição que chama Ma Que Fredo Fa e eles convidam a Nada, Nada ela chama, que é uma cantora italiana que cantava umas músicas bem românticas, assim, aquele romântico quase ingênuo, assim, italiano. E, e quando eles se juntam e essa música tem umas guitarras fantásticas e, e é lindo porque eles falam é, é, o que é a vida sem o amor. E a música é uma explosão, assim, é uma alucinação de, de maravilhamento. 
E é um disco, um disco quase um EP, assim, que seria hoje em dia que eles lançaram, mas tem duas faixas. Eles lançaram essa junção em 69. E, e como as músicas italianas fizeram, costuraram muito assim, a minha história, eu queria muito trazer uma referência. E acho que essa é a melhor possível assim, para ouvir muito alto, dançar e chorar e rir ao mesmo tempo. Nesse quesito pensei em tantos, assim, porque tem essa coisa da narrativa, né, que compõe um disco e isso sempre me fascinou muito e, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu percebo que eu escuto, quando eu tô fazendo um trabalho, assim, eu mais crio um mapa das canções daquele, daquele trabalho, então elas são canções de épocas muito diferentes, de estilos muito diferentes, mas para esse eu escolho, eu escolho, na verdade, dois discos que eu ouvi muito, nesse último ano e que acabaram e que eu consigo ver essa 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 possibilidade assim nessa dessa narrativa neles que um é da Letrux Noite de Climão que eu acho que a Letícia Novaes cria essa paisagem magnífica assim de muito muito clara e no disco eu acho que todas as faixas compõem ali um universo muito cinematográfico, muito, muito teatral, muito de uma narrativa muito contundente, assim. E eu sou super fã dela e do jeito que ela percebe o mundo, assim, do jeito que ela... da poética dela. É, e um outro disco mais, mais curioso, mais estranho, que eu também ouvi muito esse ano, que também acabou entrando na trilha do meu último trabalho, do Lobo, que é do, de um DJ francês chamado Vitalik, que é o disco Voyager dele que tem uma faixa específica que é Eternity, que é essa música que entrou no trabalho, que eu acho muito cinematográfica e que cria muitas, muitas paisagens assim, para a imaginação. Eu acho uma delícia. Um disco atemporal é... Vou até fazer uma rima triste, mas é Gal Fatal. Acho muitos sentidos atemporal, eu acho um choque ouvir esse disco, todas as vezes que eu ouço, acho que naquelas, sei lá, o disco é composto de pouquíssimas canções, mas é, é curioso porque eu escolhi muitos discos de canções, assim, né, mas eu tenho isso, gosto muito e, e eu acho, eu acho que eu posso ouvir esse disco através de todos os tempos, ele sempre faz sentido, acho que a Gal Costa cantando Vapor Barato, é uma das coisas mais eletrizantes que eu já ouvi e não me canso de ouvir, não me canso de tomar um susto cada vez que eu escuto esse disco e essas composições na voz dela. E... Mas também quero citar Nevermind, do Nirvana. Porque, porque sim, porque é... também é um assombro, é brutal. Carolina Bianchi, se você não conhece o trabalho dela, vou fazer o Gilberto Gil. Procure saber, tá Procure bom? Procure saber. <risos> bom, tem aqui o Matheus Cruz tá falando. Fala pra Laura que eu sou daquelas pessoas que quando ela cantava com o Genesi, ficava, quando é que você vai lançar um disco solo? A Laura ficava brava antigamente, ó. Todo mundo cobrava ela, ele falou, eu sou um desses. E tem uma pergunta, em qual momento a Laura se deparou com a ideia de incluir a música Deixa Acontecer nos shows e agora no disco, versão linda, inclusive? Olha, todas as minhas histórias eu, eu não, não escondo nada, tá? Então é assim, pura exposição, sem vergonha alheia, tá? Tá. Eu tava em casa e aí eu tava sofrendo por um amor impossível, errado, tudo errado, e aí tava chorando, chorando muito, e aí ele tocou a campainha, e aí, eu, tipo, o que você tá fazendo aqui? Tô aqui chorando por você. Não te chamei. Aí ele falou, olha, eu te amo. Você não pode duvidar desse amor. E não questione isso. Mas, realmente... E nem compara. Não compara com mais nada. É isso mesmo. Tudo que a gente sentiu é verdade. Mas, realmente, não vai dar. E a gente precisa segurar essa onda. E foi embora. E eu, tipo... Eu não sabia se mais chorava mais, aí eu fiquei lá chorando mais. Aí eu comecei a chorar, 
E a vizinha começou a cantar essa música, esse refrão, em loop infinito. Ela, eu juro por Deus, ela ficou uns 45 minutos cantando essa música. Só esse refrão. E aí eu fiquei assim, tá bom, não vou chorar. Ficava assim, ouvindo ela cantar, parecia uma reza, assim. E aí eu fui me acalmando e... Rolou. É, o poder da música, né, assim, funcionou o recado. Que história maravilhosa. <risos> Queria agradecer demais, foi muito lindo o programa, obrigada, obrigada, obrigada. Laura, obrigada, adorei Não, fazer um programa com você, eu. foi lindo. Estou emocionadíssima. Também, muito feliz agora. É, a gente se encontra <risos> semana que vem e eu vou encerrar o programa com Laura Lavieri, com Deixa Acontecer. <risos> Distante de mim Fica louco de saudade Que a razão do seu viver sou eu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando Superar. Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar você já disse que me quer Pra toda a vida, eternidade Quando está distante de mim Fica louco de saudade Que a razão do seu viver sou eu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer